Всем привет, друзья! Мы давно не виделись, но вы все еще на канале Найва Валорант и с вами по-прежнему Лана. Мы решили наконец-то активизировать наш канал, ведь за этот период произошло очень много интересных событий, ну а о каких именно вам сегодня расскажет Кирилл Клауд. Приятного просмотра! Кирилл, ты держал меня в курсе происходящего с тобой на протяжении почти всех трех месяцев, как мы не появлялись на этом канале, и кажется, пришло время посвятить во все эти события наших зрителей. Расскажи, как ты вообще сейчас и где находишься? Мы сейчас находимся на данный момент в Сербии. То есть мы сюда переехали примерно условно пару дней назад. Это был я, Динкс и Дина. Мы втроем поехали. Путь был у нас у всех почти разный, кроме меня с Мишей, потому что Денис успел взять прямой рейс на 3 часа, а мы с Мишей взяли рейс на 19 часов и как-то добирались. Вот, но благо сейчас все хорошо, мы живем в офисе э -э -э, у Себа, вот, этот человек, который здесь уже давно живет, и пока на первое время живем в отеле, подыскиваем удобные варианты для квартиры. Mm -hmm чтобы в дальнейшем жить надолго и хорошо. Блин, ну было бы прикольно поехать вообще и посмотреть, как выглядит офис, где вы сейчас играете. По, по факту это же ваш буткемп в этот раз, правильно? Ну, можно сказать и так. Ну, погнали, я вам его покажу. Ну так, вот мы уже в офисе, так сказать. Вот наша игровая комната. Вот. Сейчас я вам покажу, что там вообще находится. Итак, вот наш сам практис рум. Пока в первый виденчик у нас отдыхает. Что хочешь сказать нашим фанатам, Денис? Болейте за нас, поддерживайте нас, будем выигрывать. Let's go! Так, вот наши, так сказать, компы. Привезли с собой и... Вот. И засетапились. Денечка здесь. Клава имбова. И... Коврик от Нани. И наушники с мышкой. Super Light LG Dead Pro X. Вот так мы, в принципе, расположились. Сзади нас находится... Большой шкаф с э, всяким различным стафом. И как, вся эта наша комната, еще здесь есть плюсы, есть кондиционер. Все, всем спасибо, всем пока. Слушай, ну как живете на буткемпе, понятно, но как вы там отказались, по-прежнему как бы остается загадкой для наших зрителей. Поэтому можешь рассказать, что вообще происходило в твоей жизни и жизни команды, начиная вот с вашего последнего визита в Киев, э, в наш офис, когда это были, по-моему, СНГ квалификации на ВКТ, правильно? Да, да. У нас, в общем, если начинать с тех моментов, примерно 15 февраля перед всеми политическими действиями в отношении Украины был буткем запланирован на чисто 15-16 февраля, потому что у нас начиналась имя, как раз которая закончилась. Вот. И на тот момент у нас уже, по-моему, либо подбирались билеты, либо мы уже взяли билеты, я точно не помню, это надо у менеджера спрашивать. У нас Денис заболел ковидом, и из-за этого вся эта поездка отменилась, и через неделю уже буквально мы узнали о том, что сейчас происходит вообще в мире. Как тебя вообще застала эта новость о начале военных действий? Как вообще? Что, какие были первые решения и планы? Ну, на самом деле, вообще для меня это супер странно, вообще делать такие действия в нашем, так сказать, цивилизованном мире. Ну, вообще всех действий и дальнейших решений мы ждали от непосредственно от SEO. То есть, что он нам скажет, у нас еще тогда шел турнир, и на самом деле очень сильно все эти действия повлияли на наше ментальное состояние всего состава. Потому что, ну, мы знаем, какие ребята вообще работают в Нави, и все супер классные ребята, и то, что происходит там на территории их страны, это очень нас, так сказать, подбило всех, ментальное состояние у всех. И в итоге в каких турнирах вы тогда смогли поучаствовать, и какие были результаты? Ну, мы завершили ЕМИ, завершили... Нам очень сильно не повезло, потому что мы должны были обыгрывать ликвидов, нас забрали два раунда, по-моему, наших, вообще за фигню полную. Потом мы проиграли в очень близком матче с FPX за выход как раз. В общем, тогда, я думаю, нам как раз вот это все, что происходило вообще, какие-то действия политические очень сильно помешали нашему составу. Я думаю, это так. А как сейчас? Удалось немножко морально восстановиться от этого? Ну, первое время было где-то недель-две тяжело, ты всегда на телефоне, всегда как-то интересуешься, спрашиваешь вообще, что происходит, там всегда это, так сказать, напряжено было. Но последние вот сколько времени, месяц мы делали все документы и были, так сказать, ну, у нас был созвон с SEO, и мы все уже согласились, то, что на самом деле там, где мы будем, 
То есть это Сербия, у нас э, намного больше возможностей, и все будет спокойно, то есть мы не будем переживать, можем уже сконцентрироваться на том, чем мы занимаемся. Вот, и все приняли командное решение, что мы будем переезжать, кроме Ярика. А у него какие-то джаджи, у него какие-то ментальные проблемы. Э, не знаю, возможно, это связано. В смысле ментальные проблемы? Расскажи чуть-чуть э, поподробнее об этом. Ну, я на самом деле сам не знаю, Ярик очень скрытный такой человек, который очень мало говорит о себе. Но я подразумеваю, что ему очень тяжело бы вообще дался этот переезд, и в принципе, может быть, он вообще не хотел переезжать. То есть вот как-то так. И он принял решение остаться в другой дисциплине, которая локально в России. То есть мало того, что он решил и не переезжать, так он еще и поменял дисциплину обратно на Warface, да, по-моему? Да, да. Ты сейчас с ним не связывался, не знаешь, как у него вообще дела обстоят? Да, вроде неплохо, на самом деле, но я особо не связывался с ним. У меня сейчас, на самом деле, очень много своих забот каких-то, которые нужно решить, которые нужно обдумать, и вообще очень много своего чего-то, чего нужно сделать. А расскажи, как вообще с остальными игроками, как все приняли это решение о переезде? Вот, например, даже расскажи о себе, как тебе было принимать это решение относительно семьи, там, девушки, и ну, как, это, как это было у других игроков? Ну, понятное дело, что когда я маме сказал это, она удивилась, но мама всегда поддерживает мое решение, она знает, что я не пойду туда, где, где будет мне хуже, или, ну, как-то я иду за перспективами, и вообще и всей, со всей этой ситуацией связано это было лучшее решение, потому что неизвестно, что будет завтра, послезавтра, и вообще через какое-то время, а так мы переедем. Ну, то есть я вот, например, перееду и обустроюсь здесь, и все, мне будет хорошо здесь лучше, чем, чем там. Вот, поэтому как-то я нашел те слова, которые могут объяснить как-то или оправдать то, что я делаю, и в принципе, да. Все, ну, конечно, было тяжело, но все поняли, что и какой посыл вообще. Да, понятно. У остальных игроков такая же, в принципе, да, ситуация была? Ну, в принципе, да, у всех все примерно так же. Абсолютно. Хорошо. Ну и сейчас же вы нашли замену Джади. У нас новый игрок Зейди. Расскажи, как вообще выбор пал именно на него? Ну, Зейди, он ä, играл в Форзах. Он побеждал что-то. Ферстрайк был EGL, то есть ингейм лидером. А у него достаточно хорошая коммуникация. Вот. И у нас после его прихода прибавилось множество командных действий. То есть он, знаете как принес свою лепту в команду, потому что у него, ну, он очень умный человек, э, ему есть что сказать в каких-то моментах, то есть э, подколить там или еще где-то. Зэдди принес свою лепту в команду, и с ним стал играть как-то даже намного комфортнее, чем ну, прошлым составом, то есть все, на самом деле, очень даже неплохо, учитывая, что мы пропустили много тренировок из-за переездов, каких-то каких документов, которые мы делали постоянно, то есть... Э, все достаточно складывается неплохо внутри команды. То есть этот переезд еще может, ну, как не может, он уже сплотил нас, потому что мы в чужой стране, то есть только нас будет 6 человек, вот, и каждый друг другом должен намного больше коммуницировать, помогать. И я думаю, это даже пойдет в какой-то мере на пользу команде. Расскажи, как тебе вообще Сербия? Насколько комфортно тебе в ней находиться? И как ты думаешь, смог бы остаться там на долгий период? Uh, ну, Сербия, на самом деле, мы немного были в Сербии, то есть, условно, наш путь был от аэропорта до офиса и от офиса до отеля пока что, потому что у нас не было выходных, у нас пока не может быть, потому что у нас вот послезавтра буквально уже первая игра официальная. Но вообще про то, что, то, что я видел, здесь очень классная природа, то, что я люблю, на самом деле, здесь uh, теплый климат уже в данный момент, и здесь уже жарко. И, ну, в принципе, комфортно. Если учитывать какой-то фин в финансовых каких-то планах, это, в принципе, комфортно все так же практически. Uh -huh. э -э Зайди а еще не приехал, правильно? Uh -uh. Э -э ну, расскажи, а сколько он с вами уже играет по времени? И как бы он сразу начал играть уже в основном составе или был такой немного тестовый период в начале? Uh, ну, он начинал играть сразу, то есть uh, вообще мы до Жади хотели взять Зеди, но, так сказать, SEO бога не дал нам это сделать, поэтому это прошло какое-то время, плюс здесь Ярик сам ушел и Зеди стал свободным агентом. То есть как только Ярик ушел, мы сразу же приняли решение, что будем играть с Зедом, вот, и на протяжении какого-то месяца, ну, примерно месяца мы уже играем с Колей в составе. 
Угу. А расскажи, как тебе лично кажется, изменения постоянные в составе команды сказываются на уровне вашей игры или вы, в принципе, ну, успеваете быстро адаптироваться, быстро тренироваться вместе? Но мы стараемся быстро адаптироваться, как-то, конечно, не сказываются в каких-то моментах, потому что все-таки, тем более, такой игрок, как Зеди, это не просто стрелок, который придет и будет стрелять, ну, условно, что ты ему скажешь, что он и будет делать, а это человек, у которого есть тоже большой склад ума и который понимает игру не хуже, чем любой из нас. То есть, условно, это, это супер круто. Вот, и... Условно, на длинную дистанцию это намного лучше даже, чем просто человек, который очень классно играет. Что говорит сейчас Smart7 о вашей подготовке к турниру? Да, мы пока сами не знаем, потому что очень много тренировок пропустили, и на самом деле будем набирать какое-то количество формы во время прям турнира, потому что ну, сейчас складывается все неплохо, мы уже где-то два дня тренируемся, вроде неплохо, набираем форму обратно, то есть все это приходит в норму. Uh -huh. Расскажи, что это будет за турнир и какие вообще у вас дальнейшие планы с командой? Uh, турнир будет этот ЕМЕ, вторая часть. Uh, вот, uh, и планы да, выйти на ЛАН, естественно, получить Шенген визу и поехать uh, где бы ни был ЛАН в Европе. И, естественно, всегда у нас цель это победить. Ну, нет такой цели, условно, просто выйти из ЕМЕ чуть дальше и там слить, типа. Нет, нет такого никогда. Мы всегда работаем до последнего и в последнее время очень много тренируемся. То есть, ну, естественно, мы хотим побеждать. А в этом сезоне у вас э, будут новые роли или по-прежнему все остается так, как есть? Дина по-прежнему капитан? Да, Дина капитан. Ну, к нему пришел Зэди, он будет э, вторым колером. Вот, условно. Э, по поводу агентов у нас будут некоторые изменения, пока не могу сказать какие, потому что не знаю, когда выйдет э, это интервью. Но агенты за теми, кто следит по Валоранту, достаточно удивят, так сказать, наших фанатов, потому что это будет что-то новенькое, что-то супер неожиданное, возможно, для кого-то. Потому что ну, мы последний месяц тренируемся много и стараемся тренировать множество пиков разных. И на самом деле это получается, но тяжело идет с всем этим. Единственный агент, о котором я хочу спросить, это Фейт. Как тебе вообще играть за нее и будете ли вы тестить ее на ближ... в ближайшее время? Да, мы уже тестим ее на одной карте, она нам зашла, и буду играть на ней я. И, ну, прикольный персонаж. Его особенность в том, что это новый персонаж, неожиданно кто где что накинет, это не тот персонаж, который уже там долгое время в игре, условно, его только вели перед турниром, и ты тренируешься на нем, и понимаешь, что вот ты там кинешь то, то обилку, и человек просто не сможет ее сломать чисто потому, что он не привык это делать. То есть это будет как-то неожиданно. Они не видят, например, совы в другой команде и думают, блин, ревила нет. На самом деле он ну, есть там, но... Короче, это будет неожиданно. Да, в любом случае. А скажи, ну пока что ее еще нельзя использовать на турнирах, и скажи, с какого момента? Нет, уже ее уже, уже можно, можно использовать. Да? Супер. На ЕМЕ, да, то есть есть лиги валорантовские, которые датская, там, по-моему, финская, там, испанская, на них еще нельзя пока. Но он и самой ЕМИ уже можно будет использовать фейт. Что можешь сказать о подготовке других команд в этом сезоне? Множество команд поменяли, так сказать, основной состав. Асенды, например, Фнатики, у которых по две замены вообще. Потом, кто еще? У Ликвидов, по-моему, поменяется тренер. Uh, вот, uh, вообще, против кого мы еще играли, у нас в группе еще Гамбит, есть B.I.G, которые тоже поменяли двух игроков в Гоби и Каспи, у которых будет теперь совсем другая координация, вот, и у нас есть также BBL. Ну, да, вообще, сейчас это будет такой сезончик, так сказать, без всяких, ну, точнее, со всякими удивлениями и, так сказать, неожиданностями, потому что из... Составов, которые сохранили свои составы, это Liquid, Gambit, FPX и... И вроде бы все вообще, на самом деле. То есть три команды, которые сохранили свои составы из 12, это достаточно грустненько. Как думаешь, почему так получилось? Так много изменений? Ну, это, это... Я думаю, что это связано с тем, что это киберспорт, естественно. То есть, например, во Фнатиках замены там по ошибке игроков какие-то, что они сделали не так. Потом, кто играет хуже, естественно, не... ну, имея это высокий уровень, естественно, команд, то есть там там играют только игроки, которые могут играть на этом высоком уровне. И всегда ты будешь искать того игрока, который, ну, ты должна пятерка играть на одном уровне, чтобы выстраивать а, дальнейшую сильную команду. Вот. Угу. У вас сейчас это получается? 
Да, но опять же, вот из-за всяких переездов это получается в два раза Очень тяжелее. Очень много скомка. Но в любом случае, зрителям в этом сезоне будет очень интересно. Слушай, а вообще э, СНГ лиги какие-то по Валоранту остались сейчас? СНГ нет, а, нет в СНГ не, не, не остались. Но сейчас как? А, типа, команды, которые играли в СНГ лигах, они будут играть а, другие лиги, то есть а, по каким-то другим правилам, но в тех же составах, которые у них были. То есть, например, там один состав из СНГ лиги может играть в какую-нибудь норвежскую или датскую лигу. Думаешь, в большинстве своем игроки примут решение переезжать и играть до да, другие лиги или, ну как тебе кажется? Э, ну на самом деле переезжать это достаточно, так сказать, тяжелый, тяжелое действие, так сказать, потому что тебе нужно финансирование, тебе нужна какая-нибудь организация, которая будет тебе помогать с этим всем, как у нас, например, Влад менеджер, он приехал сюда и помогает нам со всем этим, вот. И вообще если переезжать, то это очень тяжело, тем более. Не знаю, это очень тяжело. Условно, если ты не играешь в ЕМИ, у тебя нет организации, то переехать практически невозможно. Я думаю, что нет. Большинство не будет переезжать. Расскажи, ты вообще в этот период стримил и общался со своей аудиторией? Да, да. Как они поддерживали тебя как... в плане переезда и остальных решений? Ну, мы не говорили о том, что мы будем переезжать. Как бы мы вот недавно был анонс, что мы переехали и. Вот такие вот дела. Ну как, сейчас просто на самом деле люди, они обозлены друг друга с разных сторон, и вообще, если честно, как-то не хочется. Были и нормальные люди, которые просто что-то спрашивали, чем-то интересовались, там поддерживали как-то, а бывали, так сказать, какие-то негодяи, которые постоянно что-то плохое писали, естественно, и их баню. Вот, но... Как-то не особо хотелось общаться с таким чатом. То есть с нормальными людьми, да, а с теми, кто пишет всякую чушь, не особо комфортно. Скажи тогда пару слов тем, кто действительно поддерживал тебя и зрителям нашего канала. Тем, кто болеет за нашу команду, несмотря ни на что. Спасибо, что продолжаете нас поддерживать. Мы будем стараться показать лучший результат, который мы можем. Даже несмотря на наши, так сказать, тяжелые переезды и вообще прочее, мы постараемся кинуть голову, показать свои наилучшие результаты и естественно большое спасибо всем кто поддерживает нас увидимся уже на турнире всем спасибо за просмотр ребят надеюсь вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал и включайте колокольчик ведь совсем скоро здесь появится еще больше классных видео с нашими игроками всем до встречи